வணக்கம் நண்பர்களே கடந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ரவுட்டிங் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சைல்டு ரவுட்டிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் கடந்த வீடியோவில் என்ன பண்ணோம் அந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா டிபார்ட்மெண்ட் பேஜ் லைப்ரரி ஸ்போர்ட்ஸ் அதாவது என்ன பண்ணால் வெவ்வேறு பேஜில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணால் இங்கே வந்து சிங்கிள் பேஜில் வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிகிட்டே வந்தோம் ஸோ இதை வந்து ரவுட்டிங்னு சொல்லுவோம் இப்போ சைல்டு ரவுட்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்காங்க இப்போ டிபார்ட்மெண்ட்னால் அவங்கள இசி மெக்கானிக்கல் ட்ரிபிள்இன்னு நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கலாம் அவங்கள பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எடுக்கலாம் ஸோ அப்போ இவங்களுக்கு கீழே மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து ட்ராப் டவுன் கொண்டு வந்து பண்ணலாம் இல்லைனா இங்கேயே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் லிங்க் ஆட் பண்ணி பண்ணலாம் ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இவங்களுக்கு கீழே சைல்டு காம்போனன்ஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் எப்படி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஸோ ஆல்ரெடி இது நம்ம ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது இப்போ நம்ம என்ன இதோட டிஐஆர் அப்படி செக் பண்ணோம்னா என்னாகுனா நம்மளுடைய ஆங்குலர் டாட் ஜேசான் இதில் வந்து நமக்கு வந்து முக்கியமாக நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஆர்சி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே தான் நம்ம போகணும் சிடி எஸ்ஆர்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த எஸ்ஆர்சியில் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஆப் ஃபோல்டர் இருக்கும் இந்த ஆப் ஃபோல்டருக்குள்ள தான் நம்மளுடைய எல்லா காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம டிஆர் கொடுத்து பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய இதில் வந்து காம்போனன்ட் ஹெட்டர் சைடு பார் ஆர்டிக்கல் ஃபூட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் இப்போ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம போயிட போகிறோம் ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து மூணு நாலு ஃபைல் இருக்கும் இதுதான் இப்போ வந்து இவங்களுக்கு வந்து பேரண்ட் மாதிரி இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் என்ன என்ஜி ஜெனரேட் காம்போனன்ட் காம்போனன்ட்டோட நேம் வந்து இசிஇ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இவங்களுக்கு கீழே வந்து புதுசாக வந்து சைல்டு காம்போனன்ட்ஸ் ஆப் அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்கு கீழே நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா டிபார்ட்மெண்ட் லைப்ரரி ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூணு காம்போனன்ட் கிரி கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அல்லவா ஸோ அதே மாதிரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த சைல்டுக்கு கீழே இன்னும் ஒரு மூணு சைல்டு கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஐ மீன் மூணு சைல்டு காம்போனன்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஏரியாவுக்குள்ளே போயிட்டு நமக்கு வந்து தேவையான ஃபைல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் கிரியேட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து கிரியேட் பண்ணிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இசிஇ அப்படிங்கிறது பதிலாக மெக் அப்படின்னு ஒன்று நான் கொடுத்துறேன் ஸோ நான் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு என்ன பண்ணும் கிரியேட் பண்ணும் ஸோ இப்போ வந்து காம்போனன்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணி பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து இசி மெக்கானிக்கல் நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று வந்து ட்ரிபிள் இ அப்படின்னு ஒன்று கொடுப்போம் ஸோ ட்ரிபிள் இ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காம்போனன்ட் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஓகே ஆஃப்டர் நூனுக்கு அப்புறம் வீடியோ ஷூட் பண்ணலாம் ஆரம்பித்தேன் இந்த நேரம் பார்த்து வண்டியெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அடிக்கடி போயிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு நம்ம எதிர்பார்க்குற விஷயங்களே ஒன்றும் இல்லை ஒரே நாய்ஸி ஆயிடுச்சு டக்குன்னு ஓகே ஃபைன் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா மூணு காம்போனன்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் உள்ளே போய் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்ததுனா ஸ்போர்ட்ஸ் அதை தாண்டி இப்போ வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு காம்போனன்ட் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுங்கிற காம்போனன்ட்டுக்குள்ளே நம்ம போய் பார்க்கலாம் இதான் டிபார்ட்மெண்ட் காம்போனட் ஸோ லைப்ரரி எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் காம்பனன்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா அதில் வந்து மூணு இருக்கும் இசிஇ ட்ரிபிள் இ மெக்கானிக்கல் அதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி எஸ்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் காம்போனன்ஸ் எல்லாம் டைப் ஸ்கிரிப்ட் காம்பனன்ட் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இவங்கள கால் பண்ண போகிறோம் எப்போ டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒருத்தரை கால் பண்ணிவிட்டு டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒருத்தரை கால் பண்ணிவிட்டு அப்போ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான லிங்க்கை நம்ம செட் பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் டாட் எஸ்டிஎம்எல் இருக்கல்லவா ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம காப்பி பேஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலவா இது நமக்கு இப்போ தேவையில்லை இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா மூணு ஹைப்பர் லிங்க் வந்து நம்ம இங்கே ஆட் பண்ண போகிறோம் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இங்கே வந்து சிம்பிளாக என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஏரியா வந்து ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் அகைன் காப்பி பண்ணி இங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடுறோம் சரி தானே ஸோ இதை வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதே நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே இதை வந்து கால் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை கால் பண்ணிவிட்டு அகைன் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த சைல்டு காம்போனண்ட்டை வந்து அந்த ஏரியாவில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதாவது என்ன பண்ண போகிறோம்னா டிபார்ட்மெண்ட் காம்போனன்ட் அப்படிங்கிற வரைக்குள்ளே எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம்னா அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இசிஇ இவங்க எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே நம்ம வந்து ரவுட்டர் அவுட்லெட்னு கொடுத்துரும் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணணுன்னா யூஆர்எல்லாம் மாற்றி
அதாவது இன்னொரு கீ ஆட் பண்ணணும் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் சில்ட்ரன் அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதில் மறுபடியும் இன்னொரு அறையை கிரியேட் பண்ணிடணும் ஆல்ரெடி ஒரு அறை ஃபஸ்ட் இருந்தது அல்லவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இதுக்குள்ள வந்து மூணு காம்பனண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி மூணு கர்லி ப்ரேசஸ் போட்டுக்கோங்க மூணு கர்லி ப்ரேசஸ் போட்டுட்டு இப்போ வந்து பார்த்து செட் பண்ணணும் என்ன பார்த் ஃபஸ்ட்டு பார்த்து வந்து இசிஇ அப்படின்னு ஒரு பார்த்து செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இசிஇன்னு பார்த்து செட் பண்ணால் அவங்களுக்கான காம்பனண்ட் என்ன காம்பனண்ட் வந்து இசிஇ காம்பனண்ட் ஓகேங்களா இசி காம்பனண்ட் இது வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆப்டாட் மாடியல் டாட் இஎஸ்ல அதுவாவே இசி காம்பனண்ட் மெக்கானிக்கல் ட்ரிபிள் இ அதுவாவே அப்டேட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை தென் நெக்ஸ்ட் ஏரியாவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த் செட் பண்ண போகிறோம் தென் பார்த் என்ன கொடுக்க போகிறோம் ட்ரிபிள் இ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுக்க போகிறோம் தென் கமா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா காம்பனண்ட் எந்த காம்பனண்ட் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ட்ரிபிள் இ காம்பனண்ட் ஓகேங்களா ட்ரிபிள் இ காம்பனண்ட் அதுவாக இம்போர்ட் ஆகிடும் தென் அடுத்த கல்வி பிரேசஸில் போயிட்டு என்ன பண்ணிடுங்க பார்த் செட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ பார்த் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மெக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் காம்பனண்ட் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ காம்பனண்ட் வந்து மெக்கானிக்கல் காம்பனண்ட் மெக்னு கொடுப்போம் ஓகே மெக்கானிக்கல் காம்பனண்ட் ஸோ இது வந்து இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பேரண்ட்டுக்கு உள்ளே வந்து மூணு சில்ட்ரன் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஐ மீன் மூணு சில்ட்ரன்னா மூணு காம்பனண்ட்ஸ் வந்து உள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா போய் அங்கே வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு உள்ளே போயிட்டு இசிஇ அப்படின்னு கிளிக் பண்ணால் இசிஇ ஒர்க்ஸ்னு வருது ட்ரிபிள் இ கொடுத்தோம்னா ட்ரிபிள் இ ஒர்க்ஸ்னு வருது பாருங்கள் மெக்கானிக்கல் கொடுத்தனா மெக்கானிக்கல் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னா இப்போ இசினா இசிஇக்கான டிசைனிங்கை நான் என்ன பண்ணணும் இந்த இசிஇ காம்பனண்ட்டுக்கு உள்ளே போயிடணும் இந்த இசிஇ காம்பனண்ட் இங்கே தான் இருக்குது இந்த இந்த இசிஐ காம்பனண்ட்டோட ஹெஸ்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ்ல நீங்கள் வந்து கோட் எழுதிக்க வேண்டியதான் இது வந்து இசிஇ ஏரியா நான் அப்படியே இசிஇ பேஜ் அப்படின்னு வேணா மாற்றி காமிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து இசிஇ பேஜ் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரிபிள் இ பேஜ்னு ஒன்று இருக்காங்க இந்த ஹெஸ்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ்ல போய் நீங்கள் வந்து அதுக்கான கோட் எழுதிக்க வேண்டியதான் இது வந்து ட்ரிபிள் இ பேஜ் அப்புறம் இன்னொரு பேஜ் யார் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா மெக்கானிக்கல்னு ஒரு காம்பனண்ட் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் காம்பனண்ட் இருக்கும் ஸோ இங்கே போய் நீங்கள் மெக்கானிக்கல் பேஜுக்கான ஒர்க் நீங்கள் என்னவோ அதை நீங்கள் அந்த டிசைனை அந்த டிசைனை நீங்கள் அங்கே போட்டுக்க வேண்டியதான் ஸோ நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ட்ரிபிள் இ பேஜ்னா ட்ரிபிள் இ பேஜ் அப்போ ட்ரிபிள் இ ஒர்க்ஸ்னு வருது ஸோ மறுபடியும் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ மெக் பேஜ்னு வருது இசி ஒர்க்ஸ்னு வருது என்னென்னு பார்க்கலாம் ட்ரிபிள் இ ஒர்க்ஸ்னா ட்ரிபிள் இயில் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் நான் செக் பண்ணி பார்ப்போம் ட்ரிபிள் இ பேஜ்னு இருக்குது ஒன் செகண்ட் சேவ் பண்ணிவிடுவோம் ஓகே ட்ரிபிள் இ அண்டு மெக்கானிக்கல் அண்டு இசி ஸோ இப்போ நம்ம போய் என்ன பண்ணலாம் ரெஃப்ரஸ் ஆகுது ஓகே இப்போ பாருங்கள் இசி பேஜ் ட்ரிபிள் இ பேஜ் மெக்கானிக்கல் பேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஸோ இதுதான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா சைல்டு ரைட்டிங் அதாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக மாறும் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழே வரும் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு கீழே இசின்னு வரும் டிபார்ட்மெண்ட்டு கீழே ட்ரிபிள் இ வரும் அண்டு இதுக்கு கீழே நீங்கள் வந்து என்ன ஆகும் மெக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் நீங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நார்மல் பேஜுக்கு வந்துடும் லைப்ரரி கொடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன ஆகும் அதுக்கு மேலே இருக்கிற லைப்ரரி காம்பனண்ட் லோட் ஆகிடும் ஸ்போர்ட்ஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் காம்பனண்ட் என்னவோ நம்